Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Üst düzey Türk askeri yetkili, ZAPA operasyon Kandil'in yolunu açacak. Değerli izleyenler, Üst düzey Türk askeri yetkili, TSK'nın terör örgütü PKK'nın Türkiye sızmasını sağlayan son kapı ZAP'ı da ele geçirerek, gelecekte Kandil'e düzenlenecek olası kara harekatının yolunu açmayı istediğini belirtti. Irak'ın kuzeyinde Metin'e Zap ve Avaş'ın Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan gerçekleştirilen Pençekilit Operasyonu'nda şu ana kadar ciddi bir ilerleme kaydedildi. TSK'nın Pençekilit Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Karartma taktiğiyle gece gündüz süren operasyonlarla öldürülen PKK'lı sayısı 50'ye yükseldi. Bilindiği üzere bu operasyon, 2019'da başlatılan Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarının devamı niteliğinde. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam ederken, Middle East ayağı konuşan üst düzey Türk askeri yetkili, Türkiye'nin bölgede yürütmeyi düşündüğü olası operasyon planları üzerine değerlendirmelerde bulundu. MEE'den Ragıp Soylu ve Levent Kemal'in haberine göre Türkiye, kalan kara koridorunu da ele geçirerek, PKK'nın Türkiye-Irak sınırına erişimini tamamen engellemeyi ve yaklaşık 40 yıldır PKK'nın Türkiye'ye sızmasını fiilen sona erdirmeyi hedefliyor. MEE'ye konuşan üst düzey Türk askeri yetkili ise ordu onun Avaşin ve Zapta kalıcı üsler kurmayı ve PKK'yı daha da güneye itmeyi planladığını söyledi. TSK, Avaşin ve Zap bölgelerinde kalıcı üsler kurarak PKK terör örgütünü daha da güneye itmeyi amaçlıyor. Hedefler açık, bölgedeki tüm PKK kamplarını yok etmek, üsler kurmak ve Türkiye-Irak sınırını izole etmek. Bu, PKK'nın Türkiye'ye sızmalarını tamamen bitirecek. Terör örgütü PKK'nın elinde sadece zapın kaldığına işaret eden askeri kaynak, buraya yapılacak kapsamlı bir operasyonun Kandil'in kapısını açacağını kaydetti. Türkiye'ye militan ve silah sokmak için PKK'nın elinde sadece zap kaldı. Buraya yapılacak başarılı bir operasyon gelecekte Kandil'e kara harekatının yolunu açabilir. Haberde görüşlerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Ekibi eski üyesi Rich Olsen de Türk ordusunun son yıllarda kazandığı kabiliyetlere vurgu yaptı. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlara değinen ve bunların devam edeceğini beklediğini aktaran Otsen, son yıllarda Türk ordusu kendisine daha donanımlı bir profesyonel orduya dönüştürdü. PKK'nın gerilya savaşına karşın giderek daha etkili bir ordu haline geldi. Çok zor araziye rağmen TSK kuvvetlerini birbirine entegre ederek ve özellikle İHA'ların kullanımı yoluyla PKK'ya karşı tespit, hedef saldırı ve manevra kabiliyetini en üst düzeye çıkardı. PKK'ya karşı operasyonun giderek artan bir şekilde, Türkiye topraklarında değil de uzun süredir PKK'nın kontrolünde olan Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde yapılması, operasyonların zaman içinde daha etkili hale geldiğini gösteriyor. Ben Pençekilit operasyonunun bu eğilimi sürdürmesini bekliyorum dedi.